Foreldra langveg krar stúlku komast ekki lengur inn á hennar svæði og heilsuveru vegna þess að hún var nýlega 16 ára og þarf að sækja sjálfum rafræni skilríki nokkuð sem hún er ekki færum að gera á eigin spýtur. Forstjóri landsvirkjunar undrast að allsefjabann hafi verið lagt á sölu uppruna ábyrða frá Íslandi til Evrópu. Það segir stór nótendur ekki vilja kaupa uppruna ábyrðir og því selji landsvirkjun þær öðrum. Gagn sókn Úkraínu hefst ekki fyrir en fleiri vopn bera, segir fórsæti Úkraínu. Hann telur líklegt að Rússar hafi sjálfur gert mynd að dróna árás og kremli síðustu viku. Úkraínu menn hafi ekki komið nálagt henni. Félagsmenn í Eblingu samþykkt að segja sig úr starfskreina sambandinu og eftirleiðis á félagið beina aðild að ÆSI. Formaður Eblingar fagnar þessu og formaður SGS segir niðurstöðuna ekki koma óvart. Nú er komið að stóri stundin í Eurovision, Dilja og Pétursdóttir stígur á svið í kvöld og flytur framlag Íslands. Fóreldrar hennar eru spenntir fyrir kvöldin og segja draum hennar vera að rætast. Komið þið sæl, við erum fyrir á ferðinni með aðalsréttatíman vegna beinnar útsendingar frá setni undankefni Eurovision klukkan sjö þar sem Dilja og Pétursdóttir stígur á svið. Við byrjum hins vegar fréttatíman á þessu. Faðir langveikra stúlku gagrinir að hafa mist aðgangað heilsuver hjá dóttur sinni eftir að hún varð 16 ára. Hún er ekki færum að sækja sjálf um rafrænskilríki og stendur þar að leiðandi réttindalaus. Hann segist koma að lokuðum dyrum allstaðar og upplifir að litið sé á fallaða sem annars flokks þegna í samfélaginu. Friðrik er faðir Guðrúnar sem grindist ung með hinn sjálfgefa tög og sjúkdóm rett og hefur áhrif á allar aðtafnir daglegs lífs. Hún varð 16 ára í vikunni sem fyrir fóreldrana hefur það flækjustig í för með sér að þeir hafa ekki lengur sjálfgrafa aðgangað heilsuveru hjá dóttur sinni. Við fóreldrana við breyndis ákvæðum að fara þá, vera skinsum, fórum fyrir helgina og ætlum að ná þeir afræðin skilríki. Við erum í síma, við náum við númer og svo fórum við á stað og fórum við hérna bara í landsbankana sem við erum með viðskipti og ætlum bara að klára þetta. En nei, þar fengu við fyrsta nei, það geng ekki að því að Guðrún okkar getur ekki valið sjálf sitt fjórast af að pinna um þeirra. Þeim var þó vísað á auðkenni. Og það er sama saman, við hérna fengum bara nei þar. Og auðkenni benti á landlækni sem vildi fá beðnina í tölvupósti. Svarið var að fóreldrar hefðu aðgangað upplýsingum barna sinna í heilsuveru að 16 ára aldri. Ekki sé heimild í lögum til að þriðji aðili geti tengst inn á heilsuveri einstaklinga og því sé ekki hægt að opna á slíkan aðgang. Með öðrum orðum, svarið var nei. Og hún farf aðstóð, hún farf aðstóð við allt það sem hún gerir. Og hálfli klárt að hún getur aldrei sótt um eða sett inn fjörðast að pinna á mér. Ítrekað hefur verið bent á brotalamir í þessum efnum, til dæmis á fjölskyldu í sömu sporum fyrir tveimur árum, auk þess sem þroska hjálp hefur margoft gert aðtugasamdir við þetta fyrirkomulag. Það hefur hjálpað okkur rúðsalega mikið að vera með aðgang fyrir heilsu fyrir fyrir gurun okkar. Því að við erum eiginlegum samskiptum við lækna. Nú nýtt dag, þá er það dottið út og við erum sett í gamaldags byðurætt. Við erum að fara með hann á staðinn, leita eftir pappi sömbúð og ég bara upplifði mig bara að koma inn í eitthvað fornöld. Hann segir að fóreldrar hafi einfaldlega engan rétt til þess að nota heilsuveru barnana eftir að þau verða 16, en að eftir að þau verði átjá geti þeir sótt sérstakt námskeið og þannig gerst talsmenn eða réttargæslumenn og þá fengið þennan aðgang. Það er leiðir þetta að segja það, en ég upplifði mig eftir þessa reynslu að því þeir heilbriðu, þeir eru svona fyrsta flokks fegnar en allir þeir sem þeir eru aðstofa, fallaði, sjúkir, hverjum sem þeir eru, þeir eru allt í einu bara flokkaðar annars flokks. Og ég get ekki trúa því að það er eitthvað samfélag sem við ætluðum okkur að vera í. Það hlýtur bara að vera eitthvað miðstök. Við viljum hafa jafnt aðgengi. Ekkert í samningur landsvirkjuna við stórnjáttundur af orku tryggir þeim rétt á grætni orku, segir fórstjóri landsvirkjunar. Þeir hafi fyrst og fremst komið hingað að því orkan var ódýrs. Landsvirkjun og stjórnvöld eru nú að í vanda út af banni á sölu uppruna ábyrða endur nýjanlegrar orku til Evrópu. Íslenski raforku framleiðendur selja uppruna ábyrðir endur nýjanlegrar orku vottaðar af landsneti til raforku kaupenda í Evrópu sem sjálfur hafa ekki aðgangað grætni orku. Landsnet er í samtökum evrópskra útgefenda uppruna ábyrða AEB. Í loka apríl byrti AEB úrskurðum tímabundið útflutningsbann á uppruna vottorðunum frá Íslandi. Því að uppruna ábyrðirnar væru ekki nægjanlegar til að standa baki fullurðingum stórnótenda um notkun á endurnýjanlegum orkugjöfum. 
vísa þær til dæmis í reglugerð frá 2012 þessu til stuðnings. Með öðrum orðum þá telur AIB að uppruna ábyrðir á Íslandi séu tvítaldar. Okkur er ekki heimilt að selja það að hverja send græna einingun eina með einu sinni. Það er mjög óöpilegt í þessum úrskurð AIB að þeir segja ekki hvaða stólnöndur eiga þær við. Þannig að við getum ekki í raunum verið rakið það og ef að þeir telja að stórnöndundur séu að send að segjast vera með endur lorku sem er hafi ekki, þá ættum við náttúrulega að beina því að þeim en ekki landsvörkjunni eða öðrum orkufyrirtækjum. Hörður segir að AIB hafi ekki gætt meðalhófs, ákvörðunin sé íþyngjandi og sérstakt að beita hann á Ísland. Þetta hefur aldrei verið gert áður, annars þar. Sambarlega vandamál er í öðrum löndum, þannig að okkur finnst þetta mjög óðurlega framgang af hálfa AIB. Við vonum að þetta sé tímabundið vandi að það náist að greiða úr þessu. Tekju landsvirkjunar í fyrra námu tveimur til þremur miljörðum af sölu ábyrðana og verða þær meiri á þessu ári. Samtalsgættu tekjur allra ráfórku framleiðenda farið að skipta tugu miljörða. Ekki er vitað við hvaða stórnótendur AIB á í úrskurði sínum, en í kveik fyrir rúmum tveimur árum var spilað úr kynningum álfyrirtækja um reynu orkuna sem þau nota. Í nýbyrtri samfélagsskýslu Alkóa Fjarðáls segir svo að kolefnisfót spór áls frá þeim sem eða í lægsta sem þekkist í heiminum. Álfyrirtækin hafa ekki keift uppruðnábyrðir. Það er ekkert í samlöngunum sem að tryggir þeim sem græna réttin á orkunni. Þau komu hérna fyrst og hlutlega að fá sem ódýr orku sem var á þeim tíma. Á þeim tíma þarf að sami við að þá hafði sem græna orkan ekki sérstakt vergildi. Við höfum ítrekað tekið þetta upp í viðræðum við þá og þeir hafa ekki haft áhuga á því að kaupa þessa grænu eiginlega. Hörður segir mjög skinsamlegt að vera áfram hluta að þessu sama eiginlega kerfi. Ef svo væri ekki gæti Ísland ekki haldið því fram á alþjóðamarkaði að það væri með græna orku. Þetta eru náttúrulega bara verðmæti sem Íslenska þjóðin á og við teljum bara mikilvægt að stórnáttur Íslandi borgið að sama á jörulöndum. Umhverfis orku og loftslagsráðunetið hefur beðið orkustóðmunum að ganga í málið og að funda með neytindastofu sem hefur eftirlitni viðskiptaháttum og markaðsetningu og landsnett ætlar að funda með AIB. Úkræðinumenn vantar vopn til að geta hafið gagsókn allt annað í klástíði fórsetti úkræðinum. Hann segir mikið lögt að reka rússa eins og langt til baka á hægt er og að átekin verði ekki óútkljáð eins og í Donbass fyrir átta árum. Volodymyr Zelenski í fórsetti Úkræðinu veitti í breska ríkisútarpinu BBC enga viðtal í Kíf. Það svaraði hann ímsum spurningum um stríðsreksturinn og átökin við rússa. Hann sagði Úkræðinu her tilbúin fyrir gagsó með einni undantekningu. Sem sagt, þá skortir vopn. Selenski vill ekki gefa upp neinar tímasetningar en segir þessa gagsókn mikilvæga. Þegar hann var spurður hverju hann vill að slík gagsókn skili er svarið einfalt. Ítif prett. Ní zamorožinum og konfliktu. Þá komi ekki til greina að Úkraina gefi rússum eftir land. Spurður um drónaárás á Kreml í síðustu viku sem rússar kendu fyrst Úkrainumönnum um, telur Selenski að rússar hafi gert hana sjálfur. Móður þá hvað er Moskvi í þeirra grúp, FSB, Sjöfið, hvað er það? Ég ekki móður þú að það. Ég ekki móður þú að það er 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 það. Jakšob se ruk Ukrajina robila, vonim by se vyčuli. Eppling ætlar að segja sig úr starfskreina sambandinu samkvæmt niðurstöðu kostningar félagsmanna. Þáttakan í kostningunni var rúmlega 5%. Þessi niðurstaða þýði er að Eppling mun eiga beina aðild að alþýðu sambandi Íslands en ekki aðild í gegnum starfskreina sambandið eins og verið hefur. Kostningin var rafræn og fór svo að 773 greitu atkvæði með úrsögn eða 69,74 prósent af þeim sem greitu atkvæði. Neið sögðu 292 eða 27,78 prósent og 26 eða 2,47 prósent tóku ekki afstöðu. 20.905 voru á kjörskrá en 1.051 greitti atkvæði eða 5,03 prósent þeirra sem voru á kjörskrá. Já, ég er auðvitað bara mjög ánægð og fagna því að félagsfólk hafi verið sammála afstöðu fórustu félagsins um að þetta væri rétt ákvörðun til að taka. Sólveg Anna segir margar ástæður fyrir þessar afstöðu, eins er svo að félagið greiði mikið til SGS, 53 miljónu króna síðasta ári, en engin þjónusta sér sóttangað enda eppling það öflugt félag og skili heldur ekki samningsundbóði sínu þangað. 
Ásburð, hvort að það sé eðlilegt að 773 taki þessa stóra ákvörðun fyrir hönd yfir 20.000 manns, segir hún þetta vera einu réttu leiðina. Umræðan hafi farið fram í stjórn og víðar og síðan á félagafundi og loks í almennir atkvæðagreiðslu. Betra hefði verið að fleiri hefði tekið þáttinn færri, en mikil vinna hafi farið í það lengi að byggja félagið upp og efla þáttuku til þess að fá raunverulega félagslega virkni og félagið sé komið lengra en mörg önnur í því. En þessi dræma þáttaka, er það að merki um félagslega virkni? Já, ég myndi segja að það sé til marks um félagslega virkni að félagið sé komin á þann stað að vera með sterka fóristu, sterka samningarnefnd, um, sterkt trúnaðaráð, um, uh, nógu mikið að öflugu félagsfólki sem að sannarlega lætur sig um, hagsmunu félagsins varða og er tilbúið til þess að fara í þá vegferð að standa einfaldlega algjörlega á eigin fótum í samskiptum sínum inn í alþjóð sambandið. Já, ég, ég tel að það sé augljóst að þetta sitti margs um það. Vilhjálmur Birgisson formæri SGS sagði í samtalegu fréttastofuna að hótun um úrsögna hef lengi legið loftinu. SGS sé stærsta landsambandið eftir sem áður og raðir þess verði þéttar. Ísland er í fyrsta sæti á réttindakorti transfólks í Evrópu og í fyrsta sæti á svokölluðu regnbókorti. Það er verið Ísland færið upp um 13 sæti á 5 árum. Yfirmaður jafnréttismála hjá Evrópusambandinu hefur áhyggjur af bakslagi í réttindamálum hinsegin fólks. Í niðurstöðuna voru kynntar í hörpu á árlegum samráðsfundi í tilefni af alþjóðlegum baráttudegi hinsegin fólks, 17. mai. Ísland er gæskjafinn vegna formennsku í Evrópuröðinu. Yfirmaður jafnréttismáli ESP segir að víða þurfi að bæta laga umhverfi í réttindamálum hins eigin fólks. I think we need to work a lot more on attitudes, on culture, because, because uh, one of the hardest things to change is, is exactly this. We are talking about people's lives here, about the quality of life of people who happen to be LGBTIQ. So, so it is, it is uh, our duty as politicians and as policy makers to see that every person can develop and can contribute to society and can reach his or her full potential. But that cannot happen if we discriminate against a person because he or she is LGBTIQ. Hún segir að Norðurlöndin hafa alltaf verið í fararbróti í marrettund og ég breytti smálum. Iceland is, is doing very well in this, in this area. Um, there's still, as we heard during the conference, uh, um, more to be done. Stríðið í Úkrainu hafi beint sjónum að hins eigin fólki á flóta. There are the normal casualties of war, but there are also uh, casualties um, for, for LGBTIQ uh, people, uh, also women. When, when rape, for instance, is used as a weapon of war, so there are all these things uh, going on and, and when, when um, refugees are welcomed we make sure that, that this, the needs, the particular needs of, of these people are, are seen to. 24 slösuðist þegar göngubrú hrundi í Espú í Finnlandi í morgun. 39 grunnskólabörn á samt sex kennurum voru að leiði skoðunarferð á listasafnið emmu þegar slesið varð. Fallið er um 5 metrar. Brúin er á byggingarsvæði og borgar yfir öld settu hana upp til bráðabyrða. Í bóra svæðinu hefði gert aðhugasemdir og bent á að brúin væri hættileg. Borgarstjórinn í Espú bað fjölskyldur þeirra sem slösuðist afsökunar. Björgunaraðgerði stóð í tvo og hálfan klukkutíma. 14 sjúkrabílar fóru með þá sem slösuðist á fjögur sjúkrahús. Engin er í lífsættun margir hlutu veinbrott. Talið er að festingar hafi gefið sig. Delja Pétursdóttir fleytur framlag Íslands í Eurovision í Liverpool í kvöld og freistar þess að komast í úrslit söngvakeppninar á laugardaginn. Nú Sigurður Þorri Gunnarsson er í Eurovision höllinni, ég segi er ekki stemmingin að ná hámarki. Heldur betur spenn, stemmingin og spennan er að ná hámarki hér í Liverpool Arena. Hér fyrir aftan mig streymir fólkið inn í höllina og hérna inn í höllinni eru tvær dragdrottingar á sviðinu að hita mannskapinu þannig að það verður brjálu stemming hér í höllinni þegar að stóra sýningin fer af stað eftir skamma stund. Stemmingin í íslenska hópnum er frasi sem við heyr, stemmingin í íslenska hópnum er, er góð er frasi sem við heyrum hann sig oft uh, notaða í Eurovision og er hann svolítið svona gömul tök 
ganga en stemmingin er í alvörunni góð í íslenska hópnum. Það er ekki stressinu fyrir að fara hjá þeim. Dilja var á tveimur æfingum í gær og einni í dag og gekk gríðarlega vel. Ég sá æfinguna hjá henni í dag og ég get alveg vott að það að ég fekk gæsa þú þegar hún var á sviðinu. Þannig já, stemmingin og spennan er góð og engin stressaða fyrir kvöldinu. En sem ekki, Dilja verður sjöund á sveið í kvöld. Áttu von á því að hún komist á því? Það er nú bara málið með júra og sem maður veit aldrei en sama hvernig fer þá er allur íslenski hópurinn gríðilega stoltur af henni Dilja og Lægjunu. Lægjunu sem að vann með miklum yfirburðum í söngvakjarninni fyrir á árinu. En svo veit maður bara aldrei hvernig Evrópa tekur Lægjunu og hvort að Lægjunu verði jafn vinsalt og var heima. Það kemur allt saman í ljós í kvöld en sama hvernig fer þá erum við stolt af henni Dilja okkar og talandi um fólk sem er stolt. Ég hitti fóreldra Diljár og bróðurunar fyrir utan höllina. Þeir voru á leiðin að sjá stelpuna sína og ég náði smá spjalli áður en við komum hérna inn í Leifupúl Arína. Já, já, hvernig líður mömmu og pappa á stóra deginum? Æðislega. Já. Þetta er bara draumur okkar, draumur batsins og þetta er bara æðislegt. Hrikalega gaman. Bara eitt og gleði, eitt og gleði. Er þetta ekki búið að vera svolítið lengi í bíkjar? Þú talar um þetta sér draumur sem er búin að vera svona sem hún var bann með var hún á stofugólunum svolítið að herra með til júru við sem heima? Já, svolítið mikið. Já, sko, Dilja er bara svona, hún hefur kent okkur hérna verkefna stjórnun. Hún bara setti mörg svona box og hún er að fylla í þau og júru var svona sannalega eitt af þeim. Svo við erum bara að upplifa draumin okkar, draumin hennar. Ógeðslega gaman. Er hún svona markmiðadrið með manneskja? Ó, já. Ef hún ætla sér eitthvað, það bara hugsar hún hvað þarf ég að gera til að komast á eitthvað og hún gerir það bara. Hún er ekkert að flækja þetta. En hvað með bróðurinn? Er jú rauðsinn draumur hjá þér? Mun þú fara á sviðið einhvern tíman? Það er spurning. Nei, hún fekk alla söngaðveilegana. Já, ok. Já, ég horfi bara á, hlusta. Og tilbúin að styðja? Já, heldur betur. Einhver skilabóð til Dilja svona rétt á þér hann Þetta verður geggjað. Hún er stjarna fyrir okkur og veist þú hvernig sem þetta fyrir kvöld, alltaf æðislegt. Já. Og þá þú var lítið til veðurs. Það er sunnan strekkingur með rigningu, jafnvel talsverð rigning sunnanlands í nótt og í fyrramálið. Það snýst í hægari suður vestanátt með skúrum á morgun fyrstu vestan til en það verður áfram hlýtt í vegaðri austanlands en svarar að vestan til. En það er hafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir veðrið að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Sólei Margrét Jónsdóttir varð Evrópumeistar í kraftliftingum með búnaði um síðustu helgi. Hún stefnir á að bæta heimsmyndin í sínum aldursflokki á næstu árum. Þetta mót kom mér á óvart, bara út af því hvernig uppkeyslan var og ég er búin að vera að glíma við mig meðsli. Baráttanum Íslandsmeistara titil kvenna í blaki er spennandi. Afturelding og káa mætast í odda leik á akurir á morgun þar sem að Íslandsmeistara titilinn mun fara á loft. Þá ætlum við að eru helstu aðtriði þessa fréttatíma. Fóraldra langveikra stúlku komast ekki lengur inn á hennar svæði á heilsuveru vegna þess hún varð nýverið 16 ára og þarf að sæki um sjálfum rafræn skilríki, nokkuð sem hún er ekki færi um að gera á eigin spýtur. Fórstjóri landsvirkjunar undrast að allsegjabann hafi verið lagt á sölu upprunaábyrða frá Íslandi til Evrópu. Hann segir stórnótendur ekki vilja kaupa upprunaábyrðir og því selji landsvirkjun þær öðrum. Gagnsókn Úkraínu hefst ekki fyrir en fleiri vopnum bera sig í forseti Úkraínu. Hann þeirra líklegt að Rússar hafi sjálfur gert mynd að dróna árás á Kremli síðustu viku. Úkraínu menn hafi ekki komið nálægt henni. Félagsmenn í Eblingu samtyktu að segja sig úr starfskrennasambandinu og á félagi framvegis heima beina aðild að ISI. Formaður Eblingar fagnar þessu og formaður SGS segir niðurstöðuna ekki koma á óvart. Þessum fréttatíma er að ljúka og komið að íþróttum og veðri en það er ekkert kastljós vegna í Eurovision. En útsendingin frá Liverpool hefst á slæginu klukkan sjö og í kvöld stígur Dilja og Pétursdóttir á svið og við sendum henni góðar óskir. Það má alltaf finna nýjustu fréttir inn á rúpunturís og næstu fréttatímar er í útvarpa sjónvarpir klukkan tíu í kvöld. Við sjáumst þá, sæl að sinni. Á rúf í kvöld.
Bein útsending frá setti undankeppni Eurovision í Liverpool þar sem dilja og fleitur framlag Íslands. Þetta sé eitthvað leiður, bara gera eitthvað blar er í jöf. Studio Rúf, nýir þættur um íslenska dægur tónlist þar sem tónlistarmenn koma í stutt viðtöl í Studio Rúf og færa